100 টাকা ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত রেসপন্সিভ ওয়েব ডিজাইন এন্ড ডেভেলপমেন্ট কোর্সে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি বশির আলম ফাউন্ডার এন্ড সিও 100 টাকা ফাউন্ডেশন আমাদের আজকের বিষয় সাইড বারে পপুলার পোস্ট তৈরি করা তাহলে চলুন শুরু করা যাক এই হচ্ছে রেসপন্সিভ ওয়েব ডিজাইন এন্ড ডেভেলপমেন্ট আমাদের মূল ফোল্ডার তার ভিতরে প্রবেশ করলাম করলে আমাদের কাঙ্ক্ষিত যে কাজগুলি সেগুলি আমরা পেয়ে যাব এই জিনিসটাকে আমরা নোটপ্যাড প্লাস প্লাসে ওপেন করি এবং এটাকে যদি নোটপ্যাড প্লাস প্লাসে ওপেন করি তাহলে আমরা যেভাবে দেখতে পারব যে এইভাবে এই হচ্ছে কাজগুলি যা আমরা গত পর্বে করেছিলাম এই কাজটুকু যদি আউটপুটটা দেখে আসি তাহলে দেখবো যে আউটপুটে আমরা এরকম দেখব এই রিসেন্ট পোস্টটা আমরা গত পর্বে তৈরি করেছিলাম তো আজকে আমরা এই রিসেন্ট পোস্টের নিচে অর্থাৎ এটা এই রিসেন্ট পোস্টটা হচ্ছে সাইড বারে সাইড বারে এই রিসেন্ট পোস্টের নিচে আমরা পপুলার পোস্ট নামে একটা ক্যাটাগরি উইডগেট তৈরি করব তাহলে চলুন শুরু করা যায় এখানে দেখতে পারতেছে যে এই হচ্ছে সাইড বার সাইড বারের ভিতরে এই হচ্ছে উইডগেট একটা উইডগেট তো উইডগেটের নিচে আমি কতটুকু জায়গা করে নিই ইন্টার দিয়ে এবার এই উইডগেটটাকে কপি করি কপি করে আমি এইখান ছেড়ে দেই এখান ছেড়ে দিলাম এই উইডগেটটা তৈরি হয়ে গেল এটাকে আমি সেভ করি এবার যদি আমি ব্রাউজারে গিয়ে রিফ্রেশ করি তাহলে দেখতে পারবো যে এটা নিচে চলে আসছে এই হচ্ছে রিসেন্ট পোস্ট নামে আসছে তো রিসেন্ট পোস্টটাকে আমি দিয়ে দেই পপুলার পোস্ট আর এই জায়গাটার মধ্যে যেহেতু দেখাচ্ছি এই হচ্ছে একটা এটাকে আমি দেই অর্থাৎ পোস্ট ছিল বোধ হয় কি জানি যেগুলি যে নামে পোস্ট ছিল সেটাই দিয়ে দেই যেমন আই সি টি এজ এতটুকু ছিল তো এটাকে আমি কপি করি অথবা যার যার ইচ্ছে এখানে যা ইচ্ছে তাই দিতে পারবে এটা এজ ইউর উইস আমি দিয়ে দিলাম এটা তাহলে এই যে এই হচ্ছে উইডগেট যা পপুলারের জন্য আর কি এই যে পপুলার পোস্ট একটু বড় করে দিচ্ছি এই হচ্ছে এভাবে দেখালে সুবিধা আর কি আচ্ছা এই যে উইডগেটটা পপুলার পোস্ট আমরা বানিয়ে ধরলাম এটাকে আমি যদি একটু ব্রাউজার দেখে আসি তাহলে কেমন দেখা যায় এরকম তো এখানে তো একটা থাকবে না এখানে পাঁচটা থাকবে তো আমি পাঁচটা তৈরি করে ফেলি অর্থাৎ এরকম এলাই হবে পাঁচটা কপি করলাম দুইটা এই তিনটা এই চারটা এ হচ্ছে পাঁচটা তৈরি করে ফেললাম এ হচ্ছে উইডগেটটা এ হচ্ছে পপুলার পোস্ট আর তার এই যে এখানে হচ্ছে এতগুলি তৈরি করা এরকম পাঁচটা থাকবে তো এটুকু সেভ করি আমি যদি ব্রাউজারে গিয়ে রিফ্রেশ করি তাহলে দেখতে পারবো যে এরকম পাঁচটা চলে আসছে আসলে ফন্টের সাইজগুলি আমরা যদি কমিয়ে দিই এটা তাহলে এইগুলির ফন্টের সাইজ আচ্ছা এটা কোথায় আসছে দেখে আসি আমরা যদি এটাকে একটু এদিকে নিয়ে আসি একটু বড় করি তাহলে এগুলি দেখতে পারবো আমরা কোথায় আসছে ইউএল ইউএল উইডগেট কোথায় এই যে উইডগেট উইডগেটের ভিতরে হচ্ছে কি ইউএল তার হচ্ছে ডট রিসেন্ট এল আই এল আই কোথায় এটা তাহলে এল আই এস টু এস টু কোথায় এল আই এস টু এস টুর মধ্যে এই যে জিনিসটা তো আছে কোথায় এস টুর মধ্যে তাহলে এস টুকে আমরা কি করতে পারি এস টুকে আমরা উইডগেট ইউএল রিসেন্ট এর এস টুর মধ্যে আমরা ফন্ট সাইজ দিতে পারি ফন্ট সাইজ আমি কিন্তু নতুন কোনো সিএসএস তৈরি করতেছি না অর্থাৎ গত পর্বে যে তৈরি করা সেখানে আমি দিলাম আমি এখানে দিলাম মনে করি আঠেরো পিকজেল তাহলে আমি যে সেভ করি ব্রাউজার গিয়ে রিফ্রেশ করি তাহলে দেখি কি আসে হ্যাঁ চেঞ্জ আসছে অনেকটাই তাহলে এই হচ্ছে আঠেরো পিকেল দিলে একটু খারাপ হয় না সুন্দরই হয় হয়তো আর একটু পিকেল বাড়িয়ে দিতে পারি আমরা জাস্ট টোয়েন্টি পিকজেল করে দিতে পারি দেখতে পারি আউটপুটটা কেমন হয় যার যার ইচ্ছে কে কতটুকু দিলে তার পছন্দ হয় এটা তো একান্ত তার ব্যক্তিগত তো আমি মনে হয় যে আঠেরো পিকজেল দিলেই সবচেয়ে ভালো হয় তো আমি আঠেরো পিকজেলই রাখলাম ওকে এখন আমরা যদি ব্রাউজারে দেখি তাহলে আমাদের দিচ্ছে পপুলার পোস্টটাও তৈরি হয়ে গেল এই হচ্ছে আমাদের পপুলার পোস্ট তো এখানে দেখতে পারতেছি যে প্রত্যেকটার নিচে একটা বর্ডার চলে আসছে আসলে নিচের বর্ডারটা থাকবে না আমি চাচ্ছি যে এইখানে সবগুলির এই এই প্রত্যেকটা নিচে বর্ডার থাকবে শুধুমাত্র এই লাস্টের যেটা এই যে লাস্টের যেটা এই লাস্টের নিচে বর্ডার থাকবে না তাহলে এটা কোথায় আসছে আমরা দেখতে পারতেছি এটা হচ্ছে ইউএল কোথায় এল আই ইউএল এল আই তো এই জিনিসটাকে কপি করি আমরা ইউএল এল আইটাকে এটাকে কপি করি 
আজকে আমরা এই একটা কাজ করব তো এটাকে আমরা আচ্ছা এটা এই এলআই থেকে কি করব আমরা এলআইটার লাস্ট চাইল্ড লাস্ট চাইল্ড আমি আবারো বল দিচ্ছি ইউএল উইড গেট উইড গেট ইউএল রিসেন্ট এর এলআই এই যে এলআই এলআইটা এ লাস্ট চাইল্ড অর্থাৎ ঠিক সর্বশেষে যেটা থাকবে ওইটা লাস্ট চাইল্ড আর ফার্স্ট চাইল্ড হচ্ছে প্রথমটা লাস্ট চাইল্ড মানে হচ্ছে একবার সর্বশেষ তাহলে আমি চাচ্ছি যে এই যে এটারও সর্বশেষ অথবা এটারও সর্বশেষ কোনোটারই শেষের দিকে বর্ডার বটম থাকবে না অর্থাৎ নিচের বর্ডারটা না থাকবে না তাহলে আমি যদি এবার রিফ্রেশ করে আসি হ্যাঁ এই যে দেখে দেখা যাচ্ছে এটার বর্ডারটা নিচের বর্ডারটা নাই এমনকি এটারও নিচেরটা বর্ডার নাই তাহলে এই জিনিসটা এখন সুন্দর হয়ে গেল এখন এই হচ্ছে আমাদের পপুলার পোস্ট তৈরি করা তো আজকে এই পর্যন্তই ধন্যবাদ সবাইকে সালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ